na safi kabisa la Yesu Kristo. Hata rafiki yangu sisi bwana wa Kristo na Waislamu hatuna vita tunaulizana kwa upendo. Rafiki yangu ya msubiri mteja lakini akanihurumia kidogo. Nimuulize mawili matatu yapi anauliza. Rafiki yangu anaitwa nani? Saidi Hassan Ndundi. Saidi Hassan Ndundi. Wajua umeta kwa nini umetamka yule Ndundi? Maana na rafiki yangu ali ah. Ha? Ndundi. <laughs> Wamenikumbusha mbali sitakwambia kwa sasa. Sheikh Said, naam. Umezaliwa katika Uislamu ama ulifanya kusilimishwa? Nimeslimu. Ulislimu. Kwa hivyo hukuzaliwa katika Uislamu. Eh bwana hapa ndio niona vizuri. Nafikiri hapo utaniona vizuri. Eh Said, naam. Ulizaliwa katika dini gani? Siku uzaliwa katika dini. Wa... Ulikuwa hauna dini. Lakini ukiwa uki, katika ukubwani, utu uzima ukajikuta umeslimu. Ndio. Hivi Sheikh Said Rami rafiki yangu nimekupenda sana. Una haraka niona ninaongea kwa haraka haraka wajua. Hivi hukuzaliwa <laughs> kwenye dini yoyote ya Kikristo ya Kipagani ama ulikuwa dini gani? Maana upagani pia watu wanasema ni dini. <laughs> <laughs> Siku katika dini yoyote yani kufupia. Hukuwa katika dini yote. Sasa ulikutanaje na Uislamu? Ulikupata nao vipi Uislamu? Ah kwetu kulikuja wa hao wahubiri kidogo ndo nikapata hiyo nini walikuja wahubiri wa Kiislamu ikawa sasa wewe una dini ukawasikiliza ukawasikiliza wakakuvutia wakanivutia huu ni mwaka gani kumbukumbu kumbu zako pengine sahihi niko na zaidi ya kama miaka kumi hivi tango slim mm. <laughs> sahihi naam <laughs> jamii ni tazamaji waona sahihi wajua kwa nini mmempenda wala ambao mnajua channel hii ametaja jina la ndhundi ambaye alikuwa mwalimu wetu wa shafariki lakini Kwa hivyo huyu bwana tukimaliza mimi nitamuuliza ila ndundi ndundi kalipata wapi huko. <laughs> Saidi. Naam. Kwa hivyo ni katika e, mada zao usemi wao ni kitu gani katika usemi wao kilichokuvutia? Maana ni vitu vingi kilichokuvutia mpaka ukajikuta wewe hukuwa na dini ukajikuta umesilimu. Ni kitu gani katika kumbukumbu yako? Kuna vitu mimi mwenyewe nilikuwa najaribu kufuatilia katika vitabu. Sasa hiyo kidogo ili nipa mimi kuvutiwa na Uislamu. Wakati sasa wewe una dini ukaanza ku, kuchungulia chungulia vitabu. Kuchungulia chungulia vitabu. Kwa hivyo ukagutuka ukaangalia vitu, ukaona oh, ni kama kuna vitu vile vinavyochungulia wamekuja navyo. Na wakati huo kichungulia chungulia vitabu, ulikuwa umewahi kutembelewa na Mkristo yote? Hawa Kristo washanitembelea wengi tu. Mkajadili nao ama kukuuliza maswali? Uh, wakani kuna baadhi ya maswali ambao wameniuliza. Ya, yani kabla ujeingia katika Uislamu. E, kabla sijaingia katika Uislamu wako wa Kristo ambao wame, wamenikujia pia wakanizungumzisha ili lakini mimi nikawa bado na jaribu kuangalia angalia kidogo na. nione ni nini ambacho kina kinanifaa. Mm. Lakini sasa Uislamu ulipokuja kwa hapa masikio sahihi. Mm, kabisa. Ha. Sasa ebu, sasa ni kitu gani kilikuvutia? Angaa kidogo. A, mimi katika Uislamu ni ile tashwishi juu ya Mungu mmoja hakuna. Mm. Yaani Uislamu unaposema kweli huwa Allah ahad sema Mwenyezi Mungu ni moja. Tashwishi hakuna. hakuna. Kwa hivyo kaona eh weli Uislamu sema Mungu ni moja. Upande huu wa Kikristo hata kama huko wa Kristo. Alafu kisha kuna Hebu rudia hiyo point. <laughs> Wakisema Mungu ni mmoja, uh -huh. alafu kuna vitu vingine ambavyo wanaingiza ndani vinakuwa kidogo akili haipambani navyo. Kwa hivyo wa Kristo wanasema Mungu ni moja. Lakini samahani kuna vitu ambavyo kulingana na tafsiri walivyoelewa mhm mm havingiani havingiani maana wanasema Yesu ni mwana wa Mungu hilo nalionaje Yesu ni mwana wa Mungu mara Yesu ni Mungu sasa hiyo kidogo mimi haiga oh. haikuniingilia vitu Yesu mwana wa Mungu mara Yesu ni Mungu sasa hapo kidogo ndio kweli nipiga chenga nikasema hii hapana na sasa hao waliokujia hivyo wa Kristo walikuwa wanasema wao kwa midomo yao ama walikuwa wanakuonyesha maandiko kwamba ni kweli wanaposema Yesu ni mwana wa Mungu ni kwa andiko hili na wanaposema Yesu ana sifa za kuitwa Mungu ni kwa andiko hili ama walikuwa wanatumia tu maneno ya kupamba pamba Aa, kule maeneo ya kwetu si wengi ambao ni wa Kristo wasomi sana vile Mm, kidogo wana changamoto sasa ni kutumia midomo. Oh, kwa hivyo kumbe walikuwa kija wanakuambia Yesu ni mwana wa Mungu kwa mdomo. Yesu ni Mungu kwa mdomo. Kwa hivyo mtazamaji Saidi ana usemi mzuri na upenda. Wa Kristo wa kule kwao wanamwendea. Yesu ni mwana wa Mungu kwa mdomo. 
Yesu ni Mungu kwa mdomo Waislamu wakenda pale kama sija kunuku vibaya wakamuonyesha kwa maandiko kwamba Yesu tunaposema Mungu ni moja ni hapa Yesu si mwana Mungu ni hapa sasa swali hapa kabla sijarudi kwa Saidi mtazamaje mpendwa kati ya Wakristo na Waislamu ni nani wa kulaumiwa kwa kipande hiki kumbuka nipokuwa live leo katika YouTube nimewambia tusiwalaumu sana watu tujilaumu sisi Saidi amekaa hana dini Wakristo wanamwendea kimdomo Waislamu wanamwendea wanamuonyesha nani angewini mwenzake sawa sawa tena Saidi kabla hajaondoka Saidi kwa hivyo sasa ukavutiwa mwisho ukasema mimi natoa shahada kabisa wakati huo ulikuwa shaoa nilikuwa bado sijaoa na kwa sasa hivi tuwa shaoa? Ndiyo. E na maana mke wako pia ni Muislamu? Ndiyo. Yeye pia kazaliwa ama kasilimishwa? Yeye kazaliwa katika Uislamu. Oh, kwa hivyo uliposilimu zawadi ya kwanza ilikuwa nini? Mke nini? Yaani sasa hivi huyo. Eh ndiyo. Kwa hivyo uliposilimu zawadi ya kwanza ilikuwa ni mke. Ndiyo. <laughs> na katika kuwa kuna na gharama yote ama Uislamu anakuambia wewe ni mdugu yetu mgeni wacha tukupe zawadi hii. Uh, mimi ki upande wangu Na. hiyo zawadi ya kupewa okay. katika Uislamu mimi niliona kwanza katika hii jambo la kuoa ninakirimiwa zaidi sana wai ni wanakupa zawadi kumuoa kisha unakirimiwa mno kwa sababu uh, ile jinsi ambazo mimi nilichukuliwa mwanzo yes ndichukuliwa mtu mwenye thamani kubwa sana. Jamii samani kidogo. Jamii naomba kitu kimoja. E, cameraman, unatukamata vizuri? Maana naona unavutiwa na sori mpaka unasahau. <laughs> Unatuona vizuri? Nataka nukte sipite mtazamaji. Unasema katika kuozo uliona ukarimu mkubwa sana. Ukarimu mkubwa sana. Hebu tuanze kidogo. Ah, kwanza binti bure. Binti si kupewa bure. Eh, lakini kuna wale mahari ambayo ilazima. Ile mahari ambayo mm. nilifanywa mimi. Mm. Alhamdulillah. Ni fever tu. Fever. No. Fever sana. Eh? Fever sana. Alafu kisha bado mimi ninajaribu kujiandaa ili ifike ile siku. Uh -huh. Na baba mkuu wangu kidogo alhamdulillah alikuwa ni mtu mwenye busara sana. Uh -huh. mm. Akanitengenezea mambo mengine. Yeye mwenyewe. Eh, kabisa alhamdulillah. Nashukuru na moja kwa moja mimi nikapelekwa kwa chief kadhi nikaozeshwa alhamdulillah nashukuru kwa hilo. Yaani mambo mengine Sheikh Said anaona tu baba mkuu ashaingilia mara mpelekwa kwa kadhi. So ulishtuka sana? <laughs> Sikushtuka vile. Maana kwa kadhi hiyo na kutoka kwa kadhi. <laughs> Sikushtuka sana vile. Na binti akakupenda bila wasiwasi. Bila wasiwasi wote alhamdulillah. Kwa sasa hivi mmejalia watoto? Niko na watoto wanne sasa. Watoto wanne. E maana Qur'ani na Sunna zinawaambia kuzaa. Una mpango wa kuongeza watoto? Ndiyo, ndiyo, ndiyo. Katika akili zako unaweza kama wangapi vile? Unataka kuzaa wangapi? Kujifunga Mungu akujali. Alhamdulillah, kama nitapata hata 10, alhamdulillah nitashukuru. Saidi huyu kumi. Tena anasema alhamdulillah tashukuru. <laughs> yaani nimependa sana Saidi. Sikupenda tu kwa nini? Kwa sababu mimi narudia. Huyo bwana na, naomba usichukulie Mahojiano yangu na Saidi ni ya utoto ama kuchekesha. Seriously. Saidi amezaliwa kwao. Wakristo wanamwendea bila maandiko. Je, ulikuwa ukiwauliza maswali wakiwa wanakujibu ama pia wanakuambia tutaangalia? Ah, kuna venye wakati mwingine mtu kimuuliza swali huwa sio rahisi kujibu. Kwa sababu nakumbuka kuna wakati mwingine mimi nikiwa njiani nikapatana na bwana mmoja akawa yanionyesha picha ya Nabi Isa sasa jamaa mmoja anakuonyesha picha ya Nabi Isa yule wanaamini maana mimi ni mkristo lakini siamini hiyo picha eh wanaoamini kuwa huyu ndiye Nabi Isa sasa akajaribu kunieleza bwana mimi nakualika katika kifo cha mtu mkubwa kamuuliza nani sema huyu ambaye yuko hapa sasa mimi nikamuuliza alikufa lini hataki maswali mengine sema hapana bwana mimi <laughs> mambo hayo sasa eh, kidogo utakuwa umetoka nje wewe naonekana ukubaliane na hii kamwambia basi sawa kama hutaki maswali zaidi hapo hakuna shida jamaa amekutana saidi ana picha ile ambayo inasemekana ya Yesu 
ameibeba anamwambia Saidi na wakati huu Saidi hajasilimu si kweli anamwambia bwana nakualika kwenye kifo cha mtu mkubwa sana akimuuliza nani anamwambia maswali acha mkristo naye nitazama kila siku nasema tuna kazi mnafikiri ni uongo naomba jambo hili tangia tuanzie kwa Saidi ulichukulie ni jambo si la mzaha light Saidi angekutana na wakristo ambao wameisoma Qur'an wameisoma Biblia wamuonyeshe kile wanachoamini kimaandiko huenda angefikiria zaidi mara mbili ama ni uongo kweli kweli wa kuonyesha hii ni Qur'an hmm. hii ni Biblia tunaamini hivi tunaamini hivi si kweli kweli lakini sasa leo mtu tena unamuonyesha picha pasipo maandiko sasa Saidi hapa ni mtu hapa ni mbali unapatikana maeneo gani una mambo mengi ya kukuuliza unapatikana sehemu gani mimi niko barani barani hmm. na huwa unapitia pitia maeneo haya sana sana ah unapitia patia hmm. kwa hivyo ina maana tunaweza tukapanga tukakutana ndio ndio inshallah kwa mwezi angalau mara moja ili tuzidi kuhojiana zaidi ndio uko vizuri alhamdulillah nashukuru aha sasa mimi kufikia hapa tumalizane ikiwa e mimi Ismaili Saidi mimi nilikuwa pia ni Mkristo sasa nataka nikwambie na kabla sijaendelea shikilia hapa hapo naomba oshikilie microphone nataka kupa zawadi Sasa <laughs> Jamii ni mimi sina zawadi kubwa ya kumpa Saidi. Mimi pia nilikuwa Muislamu. Ndio naona nimefurahi sana. Ah I mean, mimi nilikuwa Muislamu. Ulikuwa Mkristo kwanza alafu ndio ukawa Muislamu ama Yaani mimi nimezaliwa katika Uislamu. Nimezaliwa katika Uislamu. Jina langu naitwa Ismaili Said. Babangu ni anaitwa Said. Naam. Marhum. Inna lillahi. Sasa ndio naona nimefurahi maana kuna jina hapo la Said Said vile. <laughs> Sasa Said mimi hupenda kuweka mambo wazi. Mimi ni mhubiri wa injili. Naomba unafahamu lugha ya Kiswahili ni ya kwako. Wewe ni Mswahili. So unajua kuisoma? Mimi ni mwandishi pewa vitabu. Miongoni mwa vitabu ambavyo nimeandika nampa Said zawadi hii kwa nini? Hebu isome kidogo. Soma pole pole. Kwa nini niliwacha Uislamu? Mhm. Unaonaje uka ukendo uka kisoma? Ni vizuri. Si kweli? Mm. Kuna ubaya wote kukisoma? Uh, vitabu huwa havina ubaya ya kusoma. Sasa mimi nakuomba, no. hata usikisome kwa hasira, mm. kwa ghadhabu, kwa chuki, mm. wewe soma ukurasa baada ya ukurasa. Lolote litakalokuemo, mm. sasa ndio otoe maswali kuniuliza. Ama unaona? Vizuri. Si kweli? Vizuri. Na wewe ukiwa na kitabu chochote hata kama hukuandika wewe. Aya yoyote ya Qur'ani safadhali uniambie tuijadili unaona ni vizuri sitakuwa bora zaidi ni vizuri maana dini haihubiri hai, 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 hai we kwa kugombana kwa kutukana sawa rafiki yangu kwa hivyo je umekubali zawadi yangu ya kitabu hiki sina shaka na asante sana kwa sababu sipendi nikulazimishe kitu ambacho kitakuletea shida soma hamna matusi huko ndani no 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 hamna kejeri ni sababu gani niliacha uislamu na wewe umenielezea kwa muktasari siku moja tukikutana nitaweza kukuhoji zaidi kwa nini uliacha kwa undani maana sasa hivi uko kazini sawa una jambo gani la mwisho kidogo unawaambiaje wakristo ah. kwa lile kosa walilofanya pengine kama kosa kuja kukuambia maneno bila maandiko unawaambiaje nafikiria watu wangesoma vizuri ndo wakaelewa kwanza kabla hawajahubiri kabla hawajahubiri ni kusoma vizuri ndo wakaelewa kwa sababu Na. Uh, kama tuseme Uislamu huwa ni dalili na hoja dalili na hoja na hoja mtu unampa kitu na ushahidi ukitoa ushahidi ndio utajulikana kweli wewe ni mtu ambaye umesoma uh, lakini kama utatoa dalili itakuwa kidogo hapo unapata mtihani kwa hivyo makosa makubwa unaweza ukatusukumia sio kwamba ukisema hivyo unatudhalilisha no lakini makosa ambayo uliona ni kwamba baadhi ya wakristo ambao wanakuendea wanakujia hawatowe hoja 
hawana dalili dalili inakosekana wajua kwa sababu siku zote ukweli huwa utabaki kuwa ukweli hata ukiuchimbia mashimo bado utabaki kuwa ukweli kwa hivyo ukikutana na mtu akikwambia Yesu ana wangu wapi andiko e ukinambia Yesu ni Mungu mtakuuliza wapi andiko Alafu kisha ndani ya Biblia utanionyesha labda pengine ndani ya Korani utanionyesha. Alafu mimi pia ni kuna akili. Lazima nita, nitajaribu kuangalia nini ambacho kinafaa katika hivi vitu. Maana si kila kitu unachukua. Lakini ziko ambazo hata ukimuuliza mtoto mdogo atakwambia. Atakwambia no. Maana ukimwambia Yesu ni Mungu hmm. na katika vitabu Mungu halali. Halali. Eh, Yesu halali. halali. Hmm. Alafu Yesu analala hiyo mm. itakuwa ni tofauti ambayo itakuwa ingia ya kilini kwa watu. Hii ni tafsiri ambayo mimi siwezi kusema haimo ndani ya Biblia. Nini anatakikana? Ni saidi kumthibitisha kwamba tunaposema Yesu ana sifa za uungu. Kivipi Yesu analala na Mungu halali Mungu hachoki. Mungu hachoke na Yesu anafanyaje? Anachoka. Hizi ni dalili hazifai kuwatukana. Halala Mm -hmm. Lazima uwe machoka machovu uko nayo. Mm. Kwa hivyo kama walala mm. bimana kuwa machovu uko nayo na Mungu si sifa yake hiyo kuchoka wala kulala. Kwa hivyo saidi anachohitaji ni hoja. Si maneno. Yesu ni Mungu wapi hoja? Wapi andiko? Yuko kazini. Siwezi kumchelewesha. Lakini nashukuru kwamba Said nitachukua nambari yake tutatafuta sehemu kama masamawili kwa yale ambayo pengine <coughs> samahani yana matatizo matatizo kidogo mimi ya kwangu ye ya kwake tushe pamoja e, nadhani hatutakosana kabisa 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 kimaandiko hatutakosana kimdomo tutakosana ama vipi sahihi kimaandiko wewe ukiniletea mimi pia na alhamdulillah kwa kusoma Kiswahili hmm. najua kidogo na mimi hata sitaki kutumia lugha nyingine hmm. kwa sababu sisi wa pwani kwa nini tutafute lugha nyingine mpaka tutafute vikamusi vikubwa vikubwa oh sijui hii katika english kulingana sijui english ya wapi no tutumie nini kiswahili si ni kweli ambayo ni lugha tunaifahamu sote ama vipi ni kweli nashukuru sana Said nashukuru sana wacha tumalizie hapo kwa kuna lengine maana yake mimi huwa ukiniuliza huwa nasikia raha oh kwa hivyo nikuuliza kidogo hebu sasa eku ni kidogo sasa nakuuliza swali moja jamani Said amenipa muda maana na muda Sawa, ni kuulize sasa. No. Tangu Osirim mpaka hivi olivyo umewahi kujifundisha Uislamu. Sasa wachana na bibi Uislamu. Kiasi kidogo. Si vile sana lakini nimejifundisha kiasi. Wakati nilipokuwa na mhoji rafiki jamaa moja hapo sio wamemona wa Kiislamu nikamwambia tafsiri Qur'ani ki ukweli hakutafsiri inavyotekana. Lakini si kazi yangu kumkejeri. Hata mimi na mapungufu yangu. Sasa swali wakati umeusoma uislamu maswali yangu hayo nimepesi sana sisi wa kristo wakati wote tunaona kama uislamu si dini ya amani kwa mafundisho na kwa vitendo hili jambo wewe tangu uislamu umelichukuliaje ah kamera vipi huko karibu kwa unaonekana vizuri ukisema uislamu si dini ya amani hiyo hmm. pia nataka uthibitishe kwa nini kuna vitendo gani ambavyo wewe huwa waona kuwa hivi sio vya amani ama kuna vitendo gani waona hivi ni vya kuleta vurugu katika uislamu wewe ndo unaniambia sasa mfano ambao uko saidi kwa hilo swali langu hmm. lifahamike ni mimi na wewe wewe ulipotoka katika maana huko ana dini mfano lakini je umewahi kusikia mtu yoyote aliyetoka katika Ukristo ama dini yoyote nyingine akajiunga na Uislamu akatangaziwa kuuawa umewahi kusikia kutangaziwa yani mfano mtu amehama Ukristo amehama dini yoyote ile akatang, akaingia katika Uislamu huyo mtu akatangaziwa kuuawa umewahi kusikia ah sijawahi sikia hmm. swali juzi lakini umewahi kusikia kwamba mtu akitoka katika Uislamu anafaa kuuawa umewahi kusikia ndio sasa kwa hayo majibu ya la na ndio wewe binafsi Said rafiki yangu unayamega vipi unayachukuliaje bila mtu kukushurutisha bila kuwa na kasumba ya chuki unayaonaje hapo umefanya vizuri sana 
nimefanya vizuri na ni swali zuri pia kwa sababu katika Ukristo uwezi kutoka Ukristo ukaingia Uislamu ukaambiwa huyu yafaa kuuliwa lakini katika Uislamu Uislamu uko na sheria sheria ni kwamba hakuna kulazimishana katika dini katika Uislamu ndio huwa inasema hakuna kulazimishana katika dini ndio ndio katika dini kwa hivyo ukiingia bila shaka utakuwa umeingia kwa hiari yako mwenyewe kama vile nilivyochagua mimi kuingia Uislamu bila kushurutishwa na mtu yeyote bila kushikiwa panga bila kushikiwa kisu nikaingia mwenye mwenye kwa sababu nimesikia hoja na dalili zilizowazi Shaelewa. Sasa kitu kingine ni kwamba Uislamu umeweka sheria. Zile sheria ni kwamba wewe ukimwasi Mungu kuna venye kuna makosa fulani ambayo haya yana adhabu zake. Shaelewa. Sasa zile adhabu ambazo zimepangiwa wale watu wa kukufuru Mungu. Kwa sababu ukitoka ukitoka pale kuwa tayari umeamua kumwasi Mungu na ukimwasi Mungu bila shaka wewe una vita na Mungu hata kama binadamu watakuwa watakuacha lakini bado wewe Mungu hatokuacha kwa mfano kama mimi sahi nimeoa Uislamu umeweka kuwa mzinifu mwanaume mzinifu mwanamke wafaa kufanywaje kupigwa kama kama kuua kupigwa mawe ehe ushaelewa sasa mimi moja kwa moja kama nimeoa kama hivi mimi saidi nimeoa. Alafu kisha niende nikafanye uharibifu. Mimi hata bila ya, ku, ya, ku, ya kupigwa mawe nitakuwa nasikia uchungu wa lile kosa ambalo ninalifanya hata afadhali kifo kuliko ile adhabu ya Mungu ambayo nitaipata kwa sababu sasa hii ndio tuweza tukavumilia hii adhabu ambayo iko hapa lakini hatutaweza kuvumilia adhabu ya Mwenyezi Mungu mbele yake. Unachelewa? Hiyo ndo Uislamu mimi hiyo kitu ndo napenda zaidi kuliko vitu vingine vyote. Kwa hivyo sheria za Kiislamu ni kwamba wamejibu ome, vizuri kwa ufafanuzi na hujapiga chenga. Napenda hivyo. Hakuna kupiga chenga katika dini. Wameku kwanza wamejibu vizuri kwamba katika Ukristo ukitoka hakuna kuuawa. Lakini sheria za Kiislamu zinasema ukitoka lazima umemwasi Allah lazima uwawe kwa hivyo wale wasiokuwa waislamu hili tendo la mtu kutoka katika uislamu na auwawe watalitafsiri kama amani ama uwaji nukta wale wasiojua wasiokuwa waislamu wakiona sheria hii ya mtu auwawe asiyekuwa aliyetoka katika ukristo uislamu akaingia katika Ukristo. Hili tendo, hiki kitendo watakichukulia kwa ni cha amani ama ni cha uwaji. Kama vile ulivyosema ni kuchukulia. Kwa sababu mtu aweza kaoa hata iona haki mpaka wewe umwambie kuwa hii ndo haki. Mimi na kuchukulia mfano mzuri kwamba kuna bwana mmoja ambaye alikuwa anakuja na uongozi mzuri sana amefanyia nchi yake vitu vizuri vizuri lakini bado watu wakamchukulia huyu jamaa ni dikteta sasa hii watu wanapata shida na watu walikuwa wanalala wakiamka wanalipwa mshahara ushaona lakini kwa sababu walikuwa hawayaoni yale ya ndani ndio ikachukulia na hivi ndivyo ilivyo kwa wanadamu wote wewe kwa mfano sasa hii umeniudhi mimi lakini ile ya kulipiza mimi ndo nitaonekana kuliko wewe uliye anza kunichokoza. Kwa fupi ni hivi kwa hivyo Wakristo wanapo maana wamesema watalichukulia. Na kweli si kulichukulia lipo kitendo kile cha kuwa mtu si kipo ama hakipo. Kipo kwa hivyo sheria ile ambayo sisi kwa imani ya Kikristo ilikuja kwamba Yesu hakuruhusu tena watu wa wawe. Lakini katika Uislamu tunaona mtu akiasi huko sana huko vizuri ama umechoka niko vizuri ah, asante tunaona kwamba huyo mtu yuauawa sasa hoone kwamba hiki kitendo cha mtu kuuawa kisha Mkristo huyo huyo ambio kwamba Uislamu ni dini ya amani so naona pana tafsiri kubwa sana kumuelimisha huyo mtu kumu, kumtofautisha kwamba 
amani inakuwaje katika idini na the same same dini nasema mtu afanye nini kwa hivyo pana hitaji ufafanuzi wa ama wa, 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 wana e, e, wacho hivyo hivyo pa hitaji ufafanuzi wajua kwa sababu gani hmm. kuna kitu kimoja watu wa wafaa waelewe ndo tumetangulia kusema ni vizuri mtu ukisoma ehe kwa sababu usikubali mtu yeyote awe atakwambia maneno yake tu bila wewe kuangalia kwa undani maana okay. mimi nimekwambia nimetangulia kuwa naangalia angalia vitabu ili nijue ni lipi la sa la sawa Mfano, sasa mimi kutafuta endelea aya moja hapa ya biblia kutafuta nimeona kuwa yesu amesema kuwa mimi sikuja kuleta amani bali nimekuja kuleta upanga ushaona sababu upanga ndo sheria ushaona ukifanya makosa wafaa uadhibiwe hivyo ndivyo ilivyo hata kwa nchi zetu pia ni hivyo hivyo ushaona kufanya makosa lazima wewe upate adhabu aya hiyo ambayo umeisoma kweli ipo lakini ni ndefu Yesu anasema sikuja kuleta amani wala upanga neno upanga katika kwa mujibu wa biblia si upanga huu wa kukata biblia nasema neno la Mungu ni kama upanga si ni kweli kwa hivyo Yesu anaposema nimekuja kuleta amani ama ni upanga maana yake anaja kusema kwamba nimekuja kuwagawanya anatumia Kiswahili chepesi maana wewe ni mswahili unaelewa nimekuja kuwagawanya baba na mama mzazi na mtoto maana yake nini wewe ukishaamini Yesu kuna yule ambaye hajamwamini umenipata hmm. ina maana yule ambaye hajamwamini hata kupenda hmm. somaelewa hiyo ndio maana lakini Yesu hajakusudia ule upango wa kufanyaje mfano ambao nataka nikupe wa sheria katika kitabu cha Yohana sura ya nane Sheikh Said amenipendeza sana hmm. Angalia tusoma hapa kisa hiki cha Yohana sura ya nane aya yake ya kwanza kisha maana umeleta nukta kwamba mzinifu wa, ki, wa kiume katika Muislamu kutungana na Qur'ani surati sura ya 24 kama siyasema surati nur azani wa zani hatu mpaka mwisho muwapigeni wote si kweli sasa tuangalie Yesu alipo yeye katuache mafundisho gani Yohana sura ya nane aya yake ya kwanza na kuteremka Walikwenda kila mtu nyumbani kwake na Yesu akaenda mpaka mlima wa mezaituni hata asubuhi kulipokucha akaingia tena hekaluni na watu wote wakamwendea naye akaketi akawa akiwafundisha waandishi na mafarisayo wakamletea mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi wakamweka katikati wakamwambia mwalimu mwanamke huyo amefumaniwa alipokuwa akizini tunaona basi katika Torati Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake namna hii naye wasemaje nao wakasema neno hili wakimjaribu ili wapate sababu ya kumshtaki mm. lakini Yesu akainama akaandika kwa kidole chake katika inchi nao walipozidi kumhoji alijiinua akawambia yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na au wa kwanza wa kumtupia jiwe aya nane akainama tena akaandika kwa kidole chake katika inchi nao waliposikia wakashtakiwa na dhamira zao wakatoka moja moja wakianzia tangu mzee hata wa mwisho wao akabaki Yesu peke yake na yule mwanamke amesimama katikati Yesu akajiinua asimuone mtu ila yeye yule mwanamke akamwambia Mwanamke wako wapi wale washtaki wako je hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia akamwambia hakuna bwana Yesu ak, Yesu akamwambia wala mimi sikuhukumu enenda zako wala usitende dhambi tena Unaonaje hiyo hicho kisa cha Yesu? Niulize swali. Naam. Hmm. Mimi nimekipata vizuri. Yesu ameletewa mzinifu. Hmm. Na sheria iko vile vile. Hmm. Sawa? Lakini Yesu kwanza anaangalia waliomleta wale watu. Sawa? Kisha anasema yule ambaye hajawahi kufanya nini? Tenda dhambi. Kwa ufupi ni kwamba Yesu anamsamehe huyo mwanamke bila kumpiga nini? Mpiga mawe. Mawe ikiwa Mkristo atasoma kisa hiki kisha alinganishe na Qur'ani kwamba muwapige ama muwaue wanaozini je bado huyo Mkristo atazidi kuamini kwamba Uislamu ni dini ya amani mimi nataka kukwambia kitu kimoja na. 
Maana yake mimi huwa napenda hivi vitu. Maana umesema nime... maandiko, eh, hivi sasa natumia maandiko. Nimevipitia. Uh-huh. Mshaona. Hilo andiko lipo kweli? Ndio. Lakini paka utahadhari na watu wasome. Wenye uh-huh. wanaitwa wasomi paka utahadhari nao Naam. kwa sababu uh-huh. kuna vitu ambavyo viko nyuma ya pazia. Ndio. Yesu waislamu wanamwamini kama mtume Ndiyo. kama nabii ndio umeelewa naam nakupata vizuri hilo wanalikubali Ndiyo. kwa sababu sisi tuambiwa kuwa uh-huh. lazima tuamini wale manabii wote good umeelewa naam kwa hivyo tukimtaja Yesu ambaye ni yule nabii Isa uh-huh. sisi tuasema uh, amani iwe juu yako alayhi salam eh amani iwe juu yako naam kwa sababu yule tunamkubali kama nabii wa Mungu. Uh-huh. Alafu kitu kingine ni kwamba nabii wa Mungu huwa ana hukumu kwa njia iliyo ya sawa. Ndio. Okay, Ukiona hizi natafuta ayafanye kwa Alquran uh, ukiendelea. Haezi kuhukumu kimakosa. Good. Ndio maana kuwa ameletwa mwanamke uh-huh. mzinifu. Uh-huh. Na ili walikuwa wamtafutia ujanja wa kumhukumu. Uh-huh. Sivyo? Uh-huh. Wapate kumshtaki. Hmm? wa mjaribu hmm? lakini kwa sababu Yesu ni nabii wa Mungu hmm? akawaambia yale maneno ambayo aliwaeleza hmm? kwa sababu dalili hmm? ama uwazi unaonesha kuma hmm? uh, kitendo cha uzinifu kwanza hmm? hakuna mtu anaweza kufanya akiwa yuko peke ya? peke yake peke yake hmm? uwezi kufumaniwa ukiwa uko mwanamke peke yako mahali hmm? eti wewe umefumaniwa umezini hiyo hmm? aingie akilini Uzini ni mwanamke na mwanamu hiyo ndio uzinifu. Yeah. Kweli urongo? Ni kweli kabisa mimi nakubaliana wewe. Eh ameshikwa mwanamke yule mwanaume yuko wapi? Maana kama wangeletwa mbele ya Nabii Isa mwanamke na mwanaume hao wamezini angetoa hukumu. Lakini hukumu haiwezi kutoka kwa mwanamke peke yake. Itakuwa ni dhulma kwa hivyo hiyo Yesu haiwezi fanya. Lakini unakubali huyo mwanamke kafanya tendo la zina? Mtakubalije kama ameletwa akiwa yuko peke yake ushahidi uko wapi yule mwanaume ameshikwa yuko wapi sawa Yesu anamwambia mama nenda lakini ostende nini dhambi tena Anam... nini alikuwa anakusudia dhambi gani nenda lakini ostende dhambi tena Mano ukisema haja fanya dhambi tuna tuna kwa hivyo tuseme alifanya dhambi la zina lakini dhulma alikuwa yuadhulumiwa kwa sababu wameficha mtu mwingine wameweka mtu mwingine bimaana kuwa huyu mtu labda pengine ni mtu mkubwa ni kiongozi labda pengine ni governor ama labda pengine ni mtoto wa wa wa, wa, wa rais anafichwa na ile waambiwa mzinifu mwanaume na mwanamke wapigeni mawe mpaka wawe wako watu wangapi watu wawili ndo sheria inavyosema sasa ameletwa mtu mmoja amezini na nani sasa swali Yesu alichokata hapa ni ushahidi ule waliokuja nao hautoshi ama alisema yule ambaye hajawahi kutenda dhambi ni kitu gani Yesu alikata katika hizo aya ule ushahidi ulikuwa hautoshi kwa sababu wangekuja mwanamke peke yake lakini andiko alisema hivyo saidi <laughs> andiko alisema hivyo rafiki yangu andiko ninasema yeah. Yesu aliwapa ruhusa ya kufanya akasema yule ambaye hajawahi kutenda dhambi au wafanye nini aanze kumpiga jiwe kwa hivyo sasa unaona amewapa ruhusa bi maana kuwa wao moja kwa moja wanajua kuwa tumefanya dhambi kwa sababu ya kumleta mwanamke akiwa yuko peke yake ni dhulma wanafanya sasa wao walikataa kumpiga mawe maana yule mwanamme angekosekana kupigwa kupigwa mawe na walikuwa wote wawili hebu nikukumbusha kisu moja unakumbuka wakati wa Muhammad si kama hadithi umeshaikupata wakati wa Muhammad kuna mwanamke aliwahi kuja peke yake kwa Muhammad mtume akamwambia nimezini peke yake unakumbuka nakumbuka vizuri. Je, huyo mwanaume alikuja na mwana, I mean, huyo mwanamke aleta mwanaume aliyezi naye ama alikuja peke yake? Alikuja akiwa peke yake. Mtume akamwambia ukizaa upigwe nini? Ukizaa rudi kwa sababu mtoto bado yataka kunyonya. Kamnyonyeshe mtoto alafu kisha ukinenea. Lakini kwanza mtu anaulizwa ushahidi hili jambo kweli we umelifanya mimi na 
waambiwa Mungu kuna mambo fulani ambayo ameyaweka ni siri. Ushaelewa? Yale mambo ya siri ni rehema kwako wewe. Kwa mfano kama sasa hii umfanye uzinifu hujashikwa. Saidi kidogo nukta hii tu tuiweke vizuri. Mwanzo amesema rafiki yangu yule mwanamke hangeweza kupigwa kwa mujibu wa Yohana kitabu cha Yohana maana hakuja na nini? na mashahidi. Mimi nkaruka nka kidogo yeye alikuja kushika Sasa tukakubaliana kwanza kulingana nukta ya Yesu. Yesu anamwambia ostende dhambi tena. Kwa hivyo Yesu alijua huyo kafanyaje kazini. Kwa hivyo Yesu alitosheka na ushahidi. Bila shaka. Thank you. Kuna wakati kile kisa cha mwanamke amekuja kwa Muhammad peke yake. Hakumtaja mmari ya zinaye. Na Muhammad akamwambia maliza kunyonya kunyonyesha fanya nini Ushahidi wake peke yake Muhammad aliruhusu ule mwanamke afanyeje Au kwa nini hapa huyo mwanamke akubaliwe kuuawa kwa ushahidi wake ili ush... na Qur'an nasema mashahidi ni wawili wanaume waadilifu kama hakuna wanaume wawili waadilifu wanawake wawili na mwanamke mmoja kwa nini huyo mwanamke kapigwa kwa ushahidi wa mwanamke mmoja na hapa Yesu yu amwacha huyo mwanamke hebu naomba ukipime hicho kipengele kidogo hapa swali liko rahisi hmm. kwa sababu yule alieletwa ushahidi wake hakutoa yeye mwenyewe kiari yake yule mwingine alitoa hiari yake yeye mwenyewe kuwa mimi bana nishafanya kosa hili na nataka nisimamishiwe hii kwa sababu yoogopa kwenda kwa Mungu akiwa ana hili kosa sababu waambiwa jicho likifanya kosa afadhali litolewe kwa sababu eh, ile adhabu ya Mungu kule itakuwa ni kali kuliko hilo jicho lako kiungo kimoja kikifanya kosa kwa hivyo mkono ukikatwa kwa sababu ya kuiba ni vizuri kwa sababu ukienda kwa Mungu utakuwa wewe ni msafi kama Biblia inavyosema. Sasa Saidi kidogo nukta hapo. Kuna nukta muhimu nataka tu. <laughs> Yule mwanamke ameletwa mbele ya Yesu. No. Kuanzia kisa kizima mm. hakuna mahala tunaona kwamba yuasema hakutenda nini? Dhambi. Hiyo aya kwamba ule mwanamke hakukiri dhambi haipo. Yeye Yesu kaona kweli kazini, kafanya kosa kwanza kawaambia wale waliomleta. Mm. Asio wa kwanza mbaya hajawahi zinafanya nini? Lakini. mpaka mwisho anamwambia mama ondoka kwa lugha rais insha kusamehe lakini ostende nini na maana walipobaki wawili kwa tafsiri ya nukta hii yule mwanamke kakiri Yesu hange mwambia tena uzuri na zungumza na saidi mswahili nukta inayotumika usitende dhambi tena ina maana pamepita mazungumzo ya kukiri nini ye kitu ambacho alimwambia swali swali Nikikwambia bwana yeye endesha vizuri usianguke tena mm. inamaanisha nini? Mara ya kwanza nishanguka bila shaka. Ndio nikakwambia ufanye nini? Usianguke tena. Kwa hivyo yule mwanamke Yesu kumwambia hakika usitende dhambi tena ni kitu gani kilikuwa kimepita? Bila shaka ni mazungumzo. Akakiri ana nini? Hakumuuliza lile dhambi alilolifanya Yesu. Lakini amemwambia usitende nini? kitu alichomuuliza wako wapi washtaki wako wako wapi wale waliokushtaki kwanza na, kwanza umeleta nukta nyingine yeah. Yesu kwanza nakubali wale walimshtaki waliokushtaki wako wapi uh -huh. kwa sababu nyuma tumeelezwa kuwa wale walikuwa wanamtafutia njia ya nabii Isa ya kumshtaki unashaona uh -huh. uh -huh. aone akimhukumu uh -huh. wale wamzulie kuwa huyu uh -huh. sio mtu wa kweli uh -huh. lakini alivoona vile walivohukumu uh -huh. kwa kuandika wale wakajiondokea. Alafu huyu akamuuliza wako wapi washtaki wako? Bi maana hakumuuliza kuwa wewe ni kweli umefanya ili kosa. Alimuuliza. Hiyo mimi sitaki kuongeza katika Biblia, He. lakini nukta inayokuja kutuonyesha tumeikubali tusiruke. Hiyo ni kupima na akili. Aa, hii usitende <laughs> dhambi tena. Hii unaionaje? Yesu alitamka hivi hivi ama kuna kitu aligundua kwamba huyo mwanamke ana dhambi. Bimana kuwa mwanadamu haachi kufanya makosa. Yes. Kwa hivyo tunakubali lile kosa ana kama angemuuliza mm. wewe ni kweli umezihini? Yeah. Sasa hiyo bibi hilo swali huwa ndo nakwambia mambo mengine ambayo Mungu ameyaficha mm. ni huruma e, e, ameweka e, e, kwa kwa. Hebu tusome hiyo aya endelee endelee. Ni huruma ameweka kwa kwa wewe. Mm -hmm. Kwa hivyo bila pale kama 
hukujulikana Mungu amekuziba usieke wazi yale makosa ambayo Mungu amekuhifadhi Mungu akikuhifadhi na kosa usijaribu kuliweka wazi kwa sababu wewe waonaje mtu amekustiri alafu wewe umeweka wazi sasa sikiliza nukta kuanzia aya ya kumi na ya kumi na moja Yesu akajinua asimuone mtu ila yule mwanamke akamwambia mwanamke wako wapi wale washtaki wako je hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia akamwambia hakuna bwana Yesu akamwambia wala mimi sikuhukumu ena maana yule mwanamke anava wale waliokushtaki wamekimbia yeah, na mimi sitakuhukumu ambaye amekuthibitishia kuwa wewe uko na kosa ah, sawa vizuri Kristo alikuwa na mamlaka toka pamoja ya kumhukumu ama hakuwa na mamlaka hiyo ndo kazi ya manabii good yeah. lakini anamwambia sikuhukumu si kweli good anaenda kusema wala mimi sikuhukumu enenda zako wala usitende dhambi tena pale kizi pale kotini wale waliokushtaki wakikimbia jaji anakufanyaje ushahidi wamekimbia wale mashahi, ma, wale ma, mashahidi wale washtaki wako jaji anakufanya nini maana wale ndio wameleta ushuhuda ushahidi wamekimbia jaji atakuachilia na si kwamba hujaiba Uh-huh. atakufanyaje kwa sababu yeye jaji awezi kukuhukumu huyo jaji wa kibinadamu kwa sababu wale wamekimbia wamekimbia wale lakini wale. sasa ni hivi ndio hakimu yauliza eh. kwa wapi wale waliohukumu asante sali nzuri ukaua mke wako wewe hmm. peke yako nyumbani hmm. hakuna aliyekuona hmm. sawa hakuna shahidi yoyote hmm. lakini mkono ukachunguza wewe ndio uliua utahukumiwa hmm. utahukumiwa umeua mke wako hmm. ukiwa na ukakataa yeah. kabisa hujaua lakini kila kitu kinaonyesha ni wewe utahukumiwa utahukumiwa bila shaka watafanya uchunguzi eh ndio hmm. utahukumiwa 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 na hakuna mashahidi kabisa Ushai, mashahidi watakuwa kwa maana vile vipimo ndio vitakuwa vina aha je vipimo vya kibinadamu na vya manabii wanaofunilwa na Mungu ni kipi kikubwa vya manabii ni vikubwa kwa hivyo Yesu anap... jamani mimi unajua napenda ku hata na wewe msomi Yesu anapompa yule ruhusa mwanamke anasema nenda lakini usikumu lakini usitende dhambi tena lisije leka kupata baya alikuwa amejua huyo mwanamke katenda dhambi ama hakutenda dhambi hapo ndio nataka tumalizie hapo mimi ni si, si kukatalie manake mimi kujibu huwa ni <laughs> nashukuru eh, eh. kwa hivyo alikuwa Yesu ashajua ametenda dhambi anajua kuwa huyo mtu ametenda dhambi lakini Domana akaona amsamehe si eti amsamehe hmm ushahidi haukukamilika watu wamekimbia we umehukumiwa kuwa we ni mwizi ameiba nini hakuna kitu wameleta Shona. na watu wamekimbia swali sasa mimi na kufunga kwa kosa gani yesu. na lawizi na we una kitu chochote ambacho umekiiba yesu alipoletea yule mwanamke hmm. katika mazungumzo yao kuna wakati katika kuanzia aya kwanza aliwaambia wapi ushahidi wao wamemletea wakisema kuwa huyu mtu tumemkamata akiwa tumemfumania akizini nukta nzuri je ushahidi wao Yesu ule waliokuja nao Yesu aliukata ah, hakukubali kwa sababu <laughs> hakukubali kwa sababu ile tayari ushahidi una kasoro umemfumania akizini na nani si maneno aliwaambia Yesu yanasema hivi ha. yule ambaye ha. hajawahi kutenda au wa kwanza kufanyaje je huko ni kukata ushahidi ama ni kukubali ushahidi alijua watu ni warongo sasa hiyo biblia nyingine ya hiyo biblia nyingine kwanza twende kibiblia kwanza <laughs> <laughs> Twende kibibiria. Yesu anasema yule ambaye wale kitu ambacho kilikuwa ni cha msingi mm. ni kwamba wewe bwana tumemfumania akizini. Ndio. Ashikwe na yule mwanzake ambaye amezini naye ndo wapelekwe kotini. Hawa mabwana tumewashika wakizini 
Sasa hapo wacha sasa nimekupatia kisa cha Muhammad mwanamke alijitoa huko nitoke sasa nikupatie nikuze swali kile kisa cha Nabii Muhammad amekuja mwenyewe kwa hiari yake sawa sawa hebu sasa yule mwanamke amfanya kuletwa Good. na watu sawa. ambao walikuwa wanamtafutia makosa mm -hmm. yes asante sana mm. hebu twende kwa kisa kile kingine ikiwa e mwanamke aliolewa mm. nisikize vizuri atazini na kijana ambaye hajaolewa kulingana na sheria za Kiislamu hao wawili watahukumiwa vipi kijana kijana hajaolewa hajaoa mvulana amezini na mwanamke ambaye kaolewa hao wawili hukumi yao itakuwa vipi ah pale kila kitu kiko kiko wazi kwa sababu mwanamke ambaye ameolewa tayari moja kwa moja huwa yataka apigwe mawe mpaka afe kwa sababu tayari yuko kwenye ndoa kwa hivyo ni chakula anacho akaibe chakula chengine kando na yule kijana ambaye amezinaye hajao atakumiwa vipi hajao hmm. yule huwa yataka kupigwa mboko kwa sababu yeye ameiba kwa sababu hana kitu cha kujistiri asante ikiwa e, mtu amezini na mwanamke na mashahidi wamemuona wote wawili mmoja akabahatika kwenda mbio akakimbia wazinifua ngapi mmoja akaenda zake mbio mmoja akabaki je huyu aliyebakia atashikwa ama ataachiliwa pia aende zake mmoja ameshikwa mmoja ankimbia wamezini wote hmm. lakini mmoja kawahi kashikwa mmoja yule aliyebaki yule kwa sababu mwenzake kakimbia je atashughulikiwa kisheria ama atawachwa kwa sababu yule aliyezini naye kashakimbia mimi kitu kitu ambacho nakijua katika Uislamu kwanza hiyo kosa la kuzini ili useme kuwa mtu amezini mpaka uone kile kitu pale mahali kinapoingia bimaana kuwa we ukiwa umetazama kuwa kuna watu wameshikana mahali hapo kukimbia sidhani kama utaweza kutoroka we unajua unajua sheria unayozungumza ya Kiislamu ka lodge mm -hmm. useme huu mtu amezini utakuwa we ni dhanambao uko nayo kwa hivyo katika Uislamu ukimpata mtu hata anavua nguo yuafanya kile kitendo bado huo ushahidi hautoshe maana unajua unakuelekea hadithi nasema mpako chukue kijiti I know. Jamani angalia ile ushahidi huu Uislamu ukiona watu wanazini kabisa hata ukiona wanafanya sex kabisa usikubali. Ushahidi wako mpaka uchukue kijiti ufanye nini? Upitishe hivyo uone he akipite pite pale. Ndio nasema unataka kusema hivyo. Mpaka ushahidi uwe umethibitisha vizuri. Si kusema maneno ya juu juu kusema eti huyo mtu na wakuta wakitoka sijui wapi pale ndio wahukumu kuwa walikuwa wakizini. Utakuwa we ni mtu mwingine. Lakini kwa njia hiyo so naona kwamba mtu anaweza akazini katika Uislamu mpaka anavyotaka kwa sababu ushahidi hautatoka unaufa. Si eti anazini anavotaka. Yeye anajua kuwa kuna kesi siku ya kiama. Sawa, turudi katika mada yetu. Mwanamke yule kapatikana na kosa, hakupatikana na kosa. Hivi tunavyoleta vyote ni kuku. Mashahidi wamekimbia kosa ni. <laughs> Sikiza bwana. Anaki kama angekuwa wale mashahidi wana. So, naomba ni oni oni kimbia. Sahihi. Naomba tukubaliane ha. bila kulazimisha. Yesu anamwambia mama na mimi sikuhukumu. Sikuhukumu. Nenda usitende dhambi tena. Yesu amemuona na hatia, hajamuona na hatia. Na na nitakujibu namna hii. Hmm kwamba wewe hapa umepashikilia hapa kuwa huyu mama huenda akawa na hatia Kulingana lakini na... wale ambao wamekuja kumshtaki mm. wasingekimbia kama wanao udhibitisho huo sawa bimaana kuwa mm. labda pengine kwa pale mm. hawakumshika na hatia Doi. lakini yule mama alikuwa tayari ana hatia hatia zake nyuma huko sasa yule nabii lazima awe anajua kuwa huu mtu wa hati ya ni mtu hatia. wa hatia hatia Mungu amemfunulia kuwa mtu ni mtu wa hivi na hivi lakini kwa kosa hili labda pengine hao watu kumleta pale ilikuwa ni janja labda pengine watake kumshika huyo lakini labda pengine wewe ni mwizi lakini hujaniibia sasa mimi nikienda nikikushtaki na kosa la wizi nitaulizwa ushahidi ushahidi sina nikikimbia kotini na wewe kweli ni mwizi 
uambiwe we usirudie kuiba tena si kwamba eti hao waliokushika hapa wangkuja wamkuleta we ni mwizi lakini wewe nyuma ushawa kuiba usiibe tena sina kushauri sasa, sasa hapo nafikiri tumalize maana hapa tutakesha nukuta yangu ni kwamba unajaribu kuijibu vizuri lakini ome, kwanza mimi nilikuwa nataka tukubali hivi kwamba yule mwanamke kuna kitu Yesu kasema Usirudie dhambi tena. Ule ushahidi hakuna Yesu alisema ushahidi wenu ni wa uongo. Wale jamaa kweli walileta mtu mmoja sijakata. Lakini mwisho wa siku Yesu anatumia nukta mama ostende dhambi tena. Sasa nukta hii tunaileta hivi kama Yesu anasamehe. Sawa. Lakini kwenu mzinifu ashughulikiwe. Nimeleta mifano miwili tu aliyetoka katika Uislamu na amzinifu ni marzia kwa nukta hii katika vitabu vyote vya Kiislamu vitabu vyote vya nini Kiislamu maisha ya Isa mnavyosoma mulivyo vile umesikia kuna wakati Yesu Kristo amewahi kutoa hukumu maana mnaamini nabii lazima asimame na sheria kuna wakati Yesu Kristo mnavyomuita Isa bin Maryam aliwahi kutoa hukumu yoyote mtu akatwe mkono akatwe shingo apigwe kwa sababu ya uzinifu ipo kumbukumbu kumbu yoyote katika vitabu vyote vya Kiislamu ama Qur'an uh, mimi nataka ni kujibu kitu kimoja Na. kwamba Yesu ametumilizwa hakuja kuitangua torati kama vile Biblia inaposema bali kuiendeleza sio kwa hivyo sheria bado inabaki ile ile ya Torati ambao anapewa nabi Musa hiyo ndo inabaki na bado hukumu ni hiyo paka kiama kisimamo lakini swali langu umeelewa mimi nakubali hivi katika kumbukumbu kumbu za vitabu vya Kiislamu vyote Qur'ani tarikh tabari imamu eh, Ahmad bin Hanbali Shafi'i sujui kusoma Bukhari Muslim Abu Dawud Nisa Tirmidhi kunayo hadithi yote Yesu kasimama akatoa huku mtu apigwe viboko mtu akatwe mkono mzinifu auawe apigwe kunayo kumbukumbu kumbu yote ama unaweza kantafutia aya hiyo ama hadithi tukutano nionyeshe unaonaje pengine wameisahau binadamu usahau ipo kawaida usahau na mimi kusema vitu fulani havimo maana ke mimi si Korani siwezi nikasema kitu fulani hakimo labda pengine mimi ndo sijafikia hapo mahali. Hiyo sitosema na akili zangu kuwa ah hicho kitu hakuna. Ah ah. Siwezi nikakujibu namna hiyo ama kwa Biblia nikwambia ah Biblia bana hii hakuna. Ni niwe na uthibitisho niwe ninaisoma yote lakini sijafikia hapo. Kwa hivyo kufikia kwa sasa hivi kwa sababu hujalifikia hapo hujawahi sikia kwamba Yesu aliwahi kuhukumu mtu yote apigwe au wao wafanye hujawahi sikia. Sijawahi kusoma mahali. Kwa hivyo ikiwa Mkristo atalijua hilo na kuachungulia huko kuna hukumu na kwa Yesu hakuna hukumu unaona huyo Mkristo anakuwa na haki ya kutatizika ama la Tunamalizia hivyo Kutatizika hmm. ni kwa kutafuta elimu kwa sababu elimu ni bahari kubwa Sasa kutafuta elimu huwa ni bora zaidi usitafute leo ukakosa ukakata tamaa we lazima uendelee kutafuta sawa, sawa. ili ujue sawa, sawa. wapi kuna ukweli jameni tumekuwa na saidi huyo mada ya leo hatukuwa na mada mahsus lakini akaniambia nimuze maswali maswali yangu yalikuwa mawili tukaendelea kumalizia swali la kwanza je kuna kwa nini mtu akitoka katika uislamu katika sheria anauawa lakini katika njiri hauawe mtu na hakuna mahala tumeona haikuwa mjadala wa kukejeri kutaka ufahamu Mjadala haifanye kukejeri. Namba tutu kachileta kesa cha mwanamke aliyezini. Nafikiri umetusikiza hakuna haja kurudia. Naomba Saidi aniahidi kwamba je tukikutana tujadili jambo gani kwa utulivu na tutafute pahala tuketi vizuri. Saidi, ni kitu gani unataka tujadili? Ah, mimi ninashukuru chochote tu takachofikiria wewe maana yake mimi ndo nitakupa mda wangu. Ah. Yeah. Mimi naomba tujadili hivi. Kwa mujibu wa Qur'ani. Kwa mujibu wa nini? Wa Qur'ani. Muhammad mwenyewe anasemika ana dhambi. Kwa mujibu wa the same same Qur'ani, yeye ambaye mnaitikile ni Isa ama Yesu hana dhambi kabisa. Je, unakubali ndani ya Qur'ani? Hiyo nakuachia mada. Je, unakubali ndani ya Qur'ani Yesu hana dhambi lakini Muhammad ana dhambi? Tujadili hiyo ama tuiwache? 
a, mimi kile ambacho we wajisikia ku, kujadili na mimi ni kuniambia tu alafu kisha e, mimi nitatafuta sababu watu sasa hivi wataangalia huu mkanda wakinambia wanasubiri unajua ni YouTube hata ukiangalia hivi kama una simu utajiangalia nitaurusha saa tatu utakuwa tayari naam hiyo jue mimi siongeze kitu hakuna kitu nitakata huko ndani no no hmm. kwa hivyo kuna mada nyingi uungu wa Yesu Yesu mwana wa Mungu Paulo si mtume kwa imani yenu kati ya Qur'an na Biblia kipi kitabu sahihi cha Mungu unataka tujadili mada gani Ah, mimi naomba tu maana kuna vitu vingi ambavyo ah, kitu kama mimi ni Muislamu lakini sijasoma sana vile. Na eh, mimi si, mimi si kwamba mimi ni bingwa. Ah, Hata mimi kidogo sijasoma sana vile. Hmm. Lakini kile ambacho mimi huwa napenda kuweka akilini huwa hmm. ni kufanya utafiti mahali popote pale ambako nitaona kuna jambo ambalo litakuwa lanisumbua nilitafutie ushahidi we ukinambia kuwa nabi Muhammad anao madhambi yule ni kama mwe, ni, ni mwanadamu na nabi Isa pia ukinambia hana dhambi mimi nitakuwa kukubaliana napo kidogo pata nisumbua wajua kwa sababu mwanadamu ameumbwa kutokana na na vitu ambavyo oh sorry Oh sorry sorry. Uh -huh. Manabi wengi tumesoma silsila za manabi wengi. Eh, sasa ushaona. Kwa hii mada naomba kabla hujaendelea. Kuna makosa ambayo huwa kwa kwa ko wewe. Hmm. Kwa mfano utachukulia labda pengine sio dhambi kikwako hmm. lakini kwa mtu mwingine itakuwa ni dhambi. Ushaelewa kitu kama hichi. Kwa hivyo kwa mfano labda pengine wewe waweza kuwa uh, una upendeleo kama wewe Mkristo una upendeleo wa kwenda kanisani kila Jumapili. Wengine watasema ah mimi bana naji najisomea najifanya ya mambo yangu nyumbani. Wengine labda pengine watasema paka tuende kanisani. Sasa ukikosa kuenda pale mahali ambako wewe unastahili kuenda, lazima utajisikia kuna kitu kimekoseka katika eh. Sasa kwa ufupi ni hivi, chochote ambacho tutajadili, mimi nitatolea andiko. Mtanuku andiko nitakuonyesha sasa hapo ndipo utazidi kwenda kufikiria je wa Kristo wanaposema hivi ni maandiko ama ni mazoya kama vile nimekutolea Yohana hatuwezi kumpiga mzinifu kwa mawe kwa sababu mwalimu wetu alimsamehe nani mzinifu kwa haraka tafsiri ambayo nimeitoa ushahidi uwe haukuwepo walifanya lakini nasema siku hukumu nenda lakini usiende nini dhambi kwa hivyo nitatoa maandiko ili tuzidi kuchambua vizuri. Na kushukuru sana Sheikh Said kwa kunipa muda wako mrefu, mzuri. Na utanisame kwa kupatia bwana hivi. Na wewe ukiwa na kitabu chochote bwana niletee zawadi nikisome. Ukiwa na nuku yote niletee. Sawa? Unasemaje jambo la mwisho kabisa kwa Waislamu na Wakristo? Jambo la mwisho fupi tu. Ah, mimi na mimi nasema mimi na waalika wa Kristo wa muamini Mungu mmoja ambaye hakuzaa wala hakuzaliwa. Na mimi na kualika umwamini Jehova aliyeumba mbingu na ardhi na Yesu Kristo mwana wake pekee. Sasa hili la Yesu kuwa mwana wa Mungu lisikutatize kwa sasa tutakuja kulijadili. Asante sana. Nashukuru sana jamii. Tukutane wakati mwingine na brother Saidi ambaye kidogo amenifurahisha, amenipa muda wake. Hii ni nchini mtani hatuna mambo mengi ni kufundishana. Obarikiwe sana.